Bismillahirrahmanirrahim. Anitte manavar kalakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pudi dah Arab moli cut ke berempatkan rani berkemana ya orang pada nari dan Arab oh moli cut pom negar nilai pada nari pada nari ini udah ayam dah waktu thoda nilai orang ini sendi pada ilmu kecuali hindu. Ekrane nama parti beri orang orang ini nyabuk perhati kulo Arab moli ini terci kelai pertubuh ini peradaban mahanan ke terci kelai adi pada ya hak kunda dan ini orang moli yang mandiri pada ilmu Arab moli yang bahasa itu reading alat writing sayu mada listening PhD speaking ini ada nan ke peradaban teran kelai kundir pada itu. Mereka di kamar apa? Anja nan gitu tercikal odo, sol valam, engin rava kabulari, ilakkana, grammar atau dekira hajtel, comprehension ahiya, pahadi kelai ulade kaya dah, or moli amain dirik. Mandu wahile inre ya padamu minda, ur adi padi kelai ulade kaya dah, amain dirik apa hundade. Mula dah, wasi putar panas silawa dah nanggali nanggal silatuom. Inde nanggal park kaya dekendre, alatte arab alatte kaya nuchari pukali nanggali podo de park turu kono, mandu wahile ya podo de nanggali inde park kaya dekendre, alatte Ra, the ra in dalam tayar itu beri le, dengan orang yang ucapan itu vali nama hatan adi pada ini rukum. Ra in de satu kadi nama ucapan itu beri. Anja ra, fathat perikan dapat bodum, lamat perikan dapat bodum. Ra ru in de vali nama hukum, kasarat perikan dapat bodum. Atau ri in de meli nama hukum ucapan itu beri. Anja orang itu yang sama ucapan itu beri. Anja orang itu yang sama. Nuni nakai mail wah ilu lla muka tin itu tu ucapik pada dana ini dah alat itu ucapik ni mana murai. Orang nuni nakai mail wah ilu lla muka tin miri bid ra ra and ucapik ke bandu. Orang ni ya satam anggalat le r ini orang ni ya satat itu ada ikut r sound. Orang ni ucapik ni perlu saya makan gel ra ra ra. Ini kan ra ini orang ni ucapik. Jadi, ini adalah arah terakhir arah te za. Indah za ini perlu terbaca ini. Tamil ini, ini kerana orang orang terkadai ada z dan kira z sound orang orang terkadai. Ini yang cerita kita bodoh. Ia adalah wajib perkara yang mengenai itu wajib vali ahaya kerana kita tidak boleh melihat orang orang terkadai. 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 Orang orang terkadai Ini anggela tu lirik ni Z terlalu tinu dia ucapan itu tu dah Z ni ni sound. Barum, patkal, iru mad patkal, mikil patkal, mana ini dengar. Ini tu dia awas ini polu tu nanggal kerjakala. Z, Z, Z. Che. Ada tu nanggal parker kerja ni dalam tu scene. Scene ini ni nanggal solukan dah bodoh. Ini ni dah satu tempat lipat orang dom. Anda wahai le, nak kay mail wah muka tin miri bayi tu ucapik ke kuri orang orang tahu jadi kerana ini entah satu tempat apa endom, ish ini entah satu tempat apa kuradi, ini entah satu tempat apa endom. Anda wahai le, anggela tu lirik ni S ini entah orang tin orang ucapik ke utta dah, ini orang tin orang ucapik ke kanan perikarade, ini entah satu tempat apa endom. Scene, 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 Adat itu nama parker yang kedua itu Sheen. Adik ayah beri bumb. Mele muntuh nukta kelir kundal itu tahu yang kum Sheen. Ini nih nanggal badal itu shana bi potu ceri kembali Sheen. Entri anggal itu le S H pa bi kembali Sheen. Sheen entri anda ceri pe kundal tahu yang kum. Ini bumb ini bumb Y pot kelir ini mana itu Y vali ya ha kat ini vali perdi ceri kembali orang itu Sheen. Z ceri perdi pondo. Ini bumb Y pot kelir ini mana itu Y vali ya kat ini vali perdi ceri kembali Sheen entri ceri kembali. Anda boleh lihat orang orang OSI, SH orang orang OSI, SH orang orang OSI, ada kunci lagi. Sheen, Sheen, Sheen. Ada terlalu tu sahad. Ini tu mungkin tiada sama orang tu. Inda ucapan ini pergi angin itu lalu Tamil lalu seria mula mula custom itu dalam sahad yang orang orang itu naik solkan dom. Orang melayu ada. Mereka satu kadi nama mahu ucapan itu guna orang orang tarap mulai lah swad anda semua orang itu. Ia itu udah dikalai ini kubit, wai vali aha kate vali pada itu ucapan ini. Ia itu udah dikalai ini kubit pada tarapan ceri aha sahde ucapan ini. Sila sahde anda wai ini beritahu itu guna solat ini naga lama dah lakukan. Maksud tawar anda deh sahde ucapan ini dapat itu swad swad. Ia itu udah dikalai ini kubit itu guna solat ini swad anda ucapan ini guna mazan ceri aha ucapan ini pahai itu. Anda wahai lah swa s a w swa anda orang kuri orang Orang ucapan itu yang utara dah, dan orang ucapan itu kanan perkara ini. Seri yang ini, ni kita perlu tahu. Semua orang kan? Sad, 
صاد அடுத்த எழுத்து வாது எதுவும் ஒரு கடினமான உச்சரிப்பை கொண்ட ஒரு எழுத்து இதற்கு நிகராகவும் தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலும் கூட நிகராக இதனை சரியாக உச்சரிக்க முடியாது இருந்தாலும் வாது என்று நாங்கள் அதனை சொல்கின்றோம் வாது என்று இதுவும் உச்சரிப்பதற்கு கடினமான ஒரு எழுத்து நாக்கின் ஒரு ஓரப்பகுதியை கடவாய்ப்பற்களின் இடையிலே வைத்து உச்சரிக்க வேண்டும் வாது வாது என்று உச்சரிக்க வேண்டும் சரியாக நாக்கினுடைய ஒரு ஓர பகுதி கடவாய்ப்பற்களுக்கு இடையிலே வைத்து உச்சரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு எழுத்தாக இருக்கிறது தாத் என்கின்ற சவுண்ட் அதாவது ஜெட்ஹே வா என்கின்ற அந்த உச்சரிப்பை ஒத்ததாக இதனுடைய உச்சரிப்பு இருக்கும் சரியாக அதனை செய்மடுங்கள் இந்த எழுத்து வித்தியாசமாக உச்சரிக்கப்படுகின்ற ஒரு எழுத்து இப்பொழுது ஆறு எழுத்துக்களை வாசிக்கின்ற முறையை பற்றி நாங்கள் கற்றுக்கொண்டோம் அடுத்து அந்த எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற முறைகளை இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே அரபு எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற முறை உங்களுக்கு தெரியும் அரபு மொழி எழுதும் போதும் படிக்கும் போதும் வளம் இருந்த இடமாக எழுதப்படுகின்ற ஒரு மொழி அந்த வகையிலே ஆஹ் அதனுடைய எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஆரம்பத்தில் நடுவில் இறுதியில் தனியாக என்று நான்கு முறைகளில் அரபு எழுத்துக்கள் எழுதப்படுகின்ற முறை இருக்கின்றது அந்த வகையில் எந்த எழுத்து எந்த எழுத்தோடு இணைந்து வரும் எந்த எழுத்து எந்த எழுத்தோடு பிரிந்து வரும் என்கின்ற விடயங்களையும் நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள இருக்கணும் அந்த வகையில ரா எழுதுகின்ற முறையை நீங்கள் பார்த்தால் கோட்டுக்கு மேலே அரை பகுதியும் கோட்டுக்கு கீழே அரை பகுதியுமாக இந்த ரா எழுதப்பட வேண்டும் அம்புக்குறியால் காட்டப்பட்ட விடயத்தை நீங்கள் நன்கு அவதானிங்க ரா எழுதப்படுகின்ற முறை ரா எழுதப்படும் அதே முறையில் தான் ஜா எழுதப்படும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ராவுக்கு மேலே ஒரு நுக்தாவை வைக்கின்ற போது ஜா எழுதப்படும் அந்த வகையில ரா ஜா இரண்டும் இவ்வாறு கோட்டுக்கு மேல் பகுதியில் ஒரு பகுதியும் கோட்டுக்கு கீழ் பகுதியில் ஒரு பகுதியுமாக இது எழுதப்பட வேண்டும் சரி இப்பொழுது ரா ஜா இடம்பெறுகின்ற சொற்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையில முதலாவது இடம்பெற்றிருக்கின்ற சொல் உர்ஸ் உருசு நன்கின்ற சொல் அரிசி என்கின்ற கருத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இங்கே நீங்கள் பாருங்கள் ராவோ ஜாவோ எந்த எழுத்துக்களுடன் இணையாது தனியாக வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கின்றீர்கள் அலிஃப் தனியாக ரா தனியாக ஜா தனியாக வந்திருக்கிறது எழுதப்படுகின்ற முறையை பாருங்கள் வளை வளமிருந்து இடமாக அப்படியே வளைந்து அதாவது மணிக்கூட்டு திசையிலே வளைந்து அந்த எழுத்து எழுதப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உர்ஸ் என்று அது அழைக்கப்படுகின்றது உர்ஸ் என்றால் அரிசி என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அதே போன்று ஹருண் என்ற சொல்லை நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இந்த ஹருண் என்ற சொல் ஹா எழுதப்படுகின்ற முறையை எனவே கட்டியிருக்கின்றோம் இங்கு ரா எழுதப்படுகின்ற முறையை அவதானிங்கள் ஒரு எழுத்தோடு சேர்ந்து வருகின்ற போதோ ஒரு சிறு பகுதி கோட்டுக்கு மேலும் பெரும்பகுதி கோட்டுக்கு கீழும் வரக்கூடிய வகையில் இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இது ரா எழுதப்படுகின்ற முறை இன்னும் சில சொற்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஆ ஏற்கனவே பார்த்த இந்த சொல்லினுடைய அர்த்தம் ஹருண் என்று சொல்கின்ற போது சூடு சூட்டுக்கு ஹருண் என்று சொல்லப்படும் அடுத்து பர்துன் குளிர் என்கின்ற அர்த்தத்தை தரக்கூடிய சொல் பர்துன் இந்த பருதுனை எழுதுகின்ற போது பாவுடன் ரா எவ்வாறு இணைந்து வந்திருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் பாவுடன் ரா இணைந்து வந்திருக்கின்ற விதம் தாளோடு இணையாமல் தனியாக வந்திருக்கிறது அதே போன்று ஜார் ஜார் என்ற இந்த சொல் ஜார் என்றால் அயலவர் நெய்பர் அந்த வகையிலே ஜார் என்ற சொல்லிலே ரா தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கின்ற முறையை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஜீவம் அழிவும் இணைந்து வந்திருக்கிறது ரா தனியாக வந்திருக்கிறது அதே போன்று ஜிப்துன் அல்லது ஜுப்துன் என்று சொல்லப்படுகின்ற சொல் வெண்ணெய் என்று நாங்கள் சொல்வோம் அந்த வகையிலே ஜா எவ்வாறு தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஜா இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் பின்னர் பாவுடன் தால் இணைந்து வந்திருக்கிறது அடுத்து சீன் ஷீன் எழுதுகின்ற முறை நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் படிமுறை அமைப்பிலே இதனை எழுதிக் கொள்ள வேண்டும் முதலாவதாக இந்த அம்புக்குறி போடப்பட்ட திசையிலே பாருங்கள் இந்த நொக்தாவில் இருந்து இந்த புள்ளியிலிருந்து கீழ் நோக்கி ஒரு கோடு வளைந்து மீண்டும் மேல் நோக்கி மீண்டும் கீழ் நோக்கி மீண்டும் மேல் நோக்கி மீண்டும் கீழ் நோக்கி என்றவாறு இந்த மூன்று இந்த பல்வரிசை போன்று அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த பகுதியை எழுத வேண்டும் அதன் பிறகு பெரிதாக கீழ் நோக்கி ஒரு வளைவு அரைவட்ட வளைவு ஒன்று வளை தடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு எழுதப்படுகின்ற எழுத்து தான் சீன் அதே போன்று ஷீன் இரண்டுக்கு மேலே உள்ள வித்தியாசம் என்ன மூன்று நோக்தாக்கள் சீனுக்கு மேலே இடப்படுகின்ற போது அஷீனாக மாறிவிடுகின்றது எனவே பாருங்கள் முதலிலே நாம் எழுத வேண்டியது இந்த மூன்று பல் சீனுடைய அந்த பற்களை நாங்கள் முதலாவதாக எழுத வேண்டும் அதற்கு பிறகு வளைந்த பகுதியை நாங்கள் எழுத வேண்டும் ஒரு ஒரு பிராணியை போன்று நீங்கள் இதனை கற்பனை பண்ணிக்கொள்ளுங்கள் மூன்று பற்களும் ஒரு வயிறும் 
உள்ள ஒரு பிராணியை போன்று அதனை நாங்கள் கற்பனை பண்ணி கொண்டு இந்த எழுத்தை நீங்கள் எழுதுகின்ற முறையை நினைவு வைத்துக் கொள்ள முதலில் பெல்லை வரைந்து அதற்கு பிறகு அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய வயிற்று பகுதியை நீங்கள் கீழ் நோக்கி வளைத்து எழுத வேண்டும் இதுதான் சீன் ஷீன் எழுதப்படுகின்ற முறை சொற்களை நாங்கள் பார்க்கலாம் சீன் இடம்பெற்ற ஒரு சொல் தான் உஸ்தாது ஆசிரியர் ப்ரொஃபஸர் என்கின்ற அர்த்தங்களை கொண்ட ஒரு சொல் உஸ்தாத் பேராசிரியர் அந்த வகையிலே அலிப் தனியாக எழுதப்பட்டு சீனுடன் தா இணைந்து வந்திருக்கின்ற முறையை நீங்கள் பாருங்கள் இணைந்து வருகின்ற போது அந்த வயிற்று பகுதியை நாங்கள் எழுத மாட்டோம் வெறும் பற்களை மாத்திரம் தான் நாங்கள் இங்கு போடுவோம் சீனுடைய அந்த பற்கள் மாத்திரம் இங்கு வரும் வயிற்று பகுதி விடுபட்டுவிடும் இணைத்து எழுதுகின்ற போது இங்கே பாருங்கள் இரண்டாவது சொல் ஜரஸ் என்கின்ற சொல் மணி மணி என்கின்ற இந்த சொல்லிலே சீன் முழுமையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதால் தனியாக வந்திருக்கு ராவுடன் சீன் இணையாது அந்த வகையிலே ஜீம் ராவுடன் இணைந்து வந்திருக்கிறது பின்னர் சீன் தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிற தனியாக எழுதப்படுகின்ற ஒரு சொல்லிலே இந்த வயிற்று பகுதியை இணைத்து எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு சொல் தான் அசாசுன் இந்த அசாசுன் என்ற சொல்லிலே சீன் இணைந்து வந்திருக்கிறது தனியாகவும் வந்திருக்கிறது இங்க நீங்க பார்க்கலாம் அலிஃப் அதற்கு பிறகு சீன் அலிஃபுடன் இணைந்து வந்திருக்கின்ற போது பற்களை மாத்திரம் நாங்கள் எழுதுவோம் வயிற்று பகுதி எழுதப்பட மாட்டாது இங்கு சீன் எழுதப்படுகின்ற போது முழுமையாக அது எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இப்பொழுது ஷீன் எழுதப்படுகின்ற முறையை பாருங்கள் ஷபாப் இளைஞர் என்கின்ற அர்த்தத்தை தரக்கூடிய சொல் ஷாபுன் ஷபாப் இளைஞர்கள் அந்த வகையிலே ஷீன் ஆரம்பத்திலே பாவுடன் இணைந்து வந்திருப்பதால் இங்கு ஷீனுடைய பட்பகுதி மாத்திரம் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது வயிற்று பகுதி விடுபட்டு எழுதப்படும் அந்த முறையை நீங்கள் அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் கீழே எழுதப்பட்டிருக்கின்ற ஹத்ஷுன் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இந்த சொல்லிலே நீங்கள் பார்த்தால் ஷீன் தனியாக எழுதப்பட்டது தாலுடன் ஷீன் இணையாது அந்த வகையிலே இங்கு எழுதப்பட்ட அந்த ஷீன் தனியாக முழுமையாக எழுதப்பட்டிருப்பதை அவதானிக்க முடியும் இதுதான் அந்த எழுதுகின்ற முறையில் உள்ள வித்தியாசம் அடுத்து நாங்கள் சாது வாத எழுதுகின்ற முறையை பார்க்கலாம் சாதை பொறுத்தவரையிலே இதுவும் ஒரு படிமுறை அமைப்பில் எழுதப்பட வேண்டிய ஒரு எழுத்து இந்த நுக்தாவை அவதானியங்கள் ஆரம்பத்தில் இருக்கின்ற இந்த புள்ளியில் இருந்து வலது புறமாக வளைந்து மீண்டும் இடது புறமாக வளைந்து ஒரு வட்டம் போன்று போடப்பட வேண்டும் பின்னர் ஒரு கோடு மேல் நோக்கி வரையப்பட்டு அதிலிருந்து கீழ் நோக்கி அந்த வயிற்று பகுதி வரையப்பட வேண்டும் இந்த படிமுறையில் எழுதுகின்ற போதுதான் சாதை நீங்கள் சரியாக எழுத முடியுமாயிருக்கும் இரண்டு அம்புக்குறி இந்த இரண்டு அம்புக்குறியும் சரியாவதா நீங்கள் முதலாவது ஒரு வட்டம் போன்ற ஒரு பகுதியை போட வேண்டும் பிறகு அந்த அரைவட்ட பகுதியை கீழ் நோக்கி கோட்டுக்கு கீழே நாங்கள் எழுத வேண்டும் இவ்வாறு எழுதுகின்ற போதுதான் சாதை சரியாக நாங்கள் எழுத முடியும் அதே வடிவத்திலே தான் வாத எழுதப்படும் அந்த வகையிலே சாதுக்கு மேலே ஒரு நுக்தாவை எடுக்கின்ற போது வாத எழுதப்படும் இரண்டும் ஒரே உருவத்தை கொண்ட எழுத்துக்கள் ஆஹ் சாது இடம்பெறுகின்ற சொற்களை இப்பொழுது நாங்கள் பார்ப்போம் சபாகுன் என்ற இந்த சொல் சபாகுன் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே சாது ஆரம்பத்திலே பாவுடன் இணைந்து வந்திருக்கிறது எனவே அதனுடைய அந்த வயிற்று பகுதி விடுபட்டு ஆஹ் தலைப்பகுதி மாத்திரம் இங்கு வந்திருக்கின்றது சபாகு பாவுடன் இணைந்து வந்திருக்கின்ற போது அந்த முதல் பகுதி மாத்திரம் வருகின்றது சபாகுன் என்றால் காலை வேலை அடுத்து ஹசதுன் என்கின்ற இந்த சொல் அறுவடை என்கின்ற அர்த்தம் இந்த ஹசதுன் என்ற சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இங்கும் சாது நடுவிலே இணைந்து வந்திருக்கிறது பாருங்கள் அந்த வகையிலே ஆஹ் ஹாவுடன் சாது இணைந்து பின்னர் தாலுடன் இணைந்து அந்த தலைப்பகுதி மாத்திரம் இங்கு இடம்பெற்றிருக்கிறது வயிற்று பகுதி இடம்பெறவில்லை இறுதியாக உள்ள அந்த சொல் என்று சொல்லுகின்ற போது குறிப்பானவர் தனிநபர் என்கின்ற அர்த்தத்தை தரக்கூடிய ஒரு சொல் அந்த வகையிலே இந்த ஹாசுன் எழுதப்படுகின்ற முறையை பாருங்கள் ஹாவுடன் அலிப் இணைந்து வந்திருக்கிறது சாது தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறதாகவே இங்கு சாது தனியாக எழுதப்பட்டிருப்பதால் முழுமையாக அதனுடைய வடிவம் இடம்பெற்றிருக்கின்றது அடுத்து லாது நம்பரக்கூடிய சொற்களை பாருங்கள் லபாப் லபாப் என்ற இந்த சொல் பணி என்கின்ற அர்த்தம் கொண்ட ஒரு சொல் இங்கு நீங்க பாருங்கள் லாத் பாவுடன் இணைந்து வந்திருக்கிறதாகவே லாதுடன் பாவ் இணைக்கின்ற போது தலைப்பகுதி மாத்திரம் எழுதப்படும் அந்த கீழ் வளைத்தெழுதக்கூடிய பகுதி இல்லாமல் போகும் அதே போல அருதொன் பூமி என்கின்ற நிலம் என்கின்ற அர்த்தத்தை தரக்கூடிய இந்த சொல் இங்கு லாது தனியாக எழுதப்படுகின்ற ராவுடன் இணையாது எனவே தனியாக எழுதப்படுகின்ற போது முழுமையாக லாதுடைய வடிவத்தை நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது சரி இப்பொழுது இன்னும் விரிவாக நாங்கள் அதை எழுதுகின்ற முறைகளை பார்க்கலாம் ரா என்ற எழுத்து எழுதப்படுகின்ற முறை தனியாக எழுதப்படுகின்ற போது இவ்வாறு ஆரம்பத்தில் வருகின்ற போது நடுவிலே வருகின்ற போது இவ்வாறு 
இறுதியிலே வருகின்ற போது இவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் இது நீங்கள் இரட்டை இருள் கப்பியிலே எழுதி பழக வேண்டிய பயிற்சி அதுக்காகத்தான் இந்த அனிமேஷன் படங்கள் உங்களுக்கு காண்பிக்கப்படுகின்றன அந்த வகையில இரட்டை இருள் கப்பியிலே இங்கு காட்டப்படுவது போன்று இந்த எழுத்தை எழுதி பழகிக் கொள்ள வேண்டும் ரா எழுதுகின்ற முறையை பாருங்கள் சிவப்பு கோட்டிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டு நீலக்கோட்டை தொட்டு மீண்டும் சிவப்பு கோட்டை தொட்டு அதுக்கு கீழே எழுதப்பட வேண்டும் அவ்வாறு எழுதப்படுகின்ற போது ரா முழுமை பெறுகின்றது ஆரம்பத்திலும் தனியாக வருகின்ற போது ஒரே வடிவம் அதே போன்று நடுவிலும் இறுதியிலும் வருகின்ற போது ஒரே வடிவத்தை அது பெற்றிருக்கும் அடுத்து ஜா என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரை ஜாய பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் ஜா எழுதுகின்ற முறையாவதான் நீங்கள் அதே போன்று ரா எழுதப்படுகின்றது போன்றே ஜா எழுதப்படும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் மேலே நுக்தாவை வைக்க வேண்டும் அதிலே வித்தியாசமான எந்த ஒரு விடயமும் கிடையாது ரா எழுதப்படுவது போன்று எழுத வேண்டும் ஆரம்பத்திலும் தனித்து வருகின்ற போதும் ஒரே வடிவத்திலும் நடுவிலும் இறுதியிலும் வருகின்ற போதும் மற்றொரு வடிவத்திலும் அதாவது ஒரு கோட்டுடன் இணைந்து அந்த ஜா எழுதப்பட வேண்டும் அடுத்து சீன் எழுதப்படுகின்ற முறை படிமுறை அமைப்பில் அவதானியங்கள் முதலில் அந்த பட் பகுதி அதற்கு பிறகு வயிற்று பகுதி தனியாக எழுதுகின்ற போது ஆரம்பத்தில் எழுதுகின்ற போதோ பல் பகுதி மாத்திரம் எழுதப்படும் நடுவிலே வருகின்ற போதும் வயிற்று பகுதி இடம்பெற மாட்டாது இறுதியிலே வருகின்ற போதும் அது இடம்பெறும் எனவே ஆரம்பத்திலும் நடுவிலும் வருகின்ற போதோ பல் பகுதி மாத்திரம் இடம்பெறும் வயிற்று பகுதி இடம்பெற மாட்டாது உடல் பகுதி இடம்பெற மாட்டாது தனியாக வருகின்ற போதும் இறுதியில் வருகின்ற போதும் சீனனுடைய முழுமையான வடிவம் வெளிப்படும் இதே போன்றுதான் ஷீனும் எழுதப்படுகின்ற முறை இருக்கிறது ஷீனை பொறுத்தவரையிலும் நாம் ஏற்கனவே சொன்னதை போல தனியாக எழுதுகின்ற போது ஷீன் முழுமையான வடிவத்தை பெறும் மூன்று நுக்தாக்கள் வைக்கப்பட வேண்டும் ஆரம்பத்தில் எழுதுகின்ற போது அந்த பல் பகுதி மாத்திரம் இடம்பெறும் நுக்தாவும் இடம்பெறும் உடல் பகுதி கிடையாது நடுவிலே வருகின்ற போதும் ஷீனனுடைய உடல் பகுதி எழுதப்பட மாட்டாது பல் பகுதியும் நுக்தாவும் இடம்பெறும் இறுதியிலே வருகின்ற போதோ ஒரு முன்னே வரக்கூடிய ஒரு கோட்டுடன் இணைந்து அந்த ஷீனுடைய வடிவம் வரும் இவ்வாறுதான் ஷீன் நான்கு வடிவங்களை பெற்றிருக்கு சாத் எழுதுகின்ற முறை அவதானியங்கள் இரண்டு படிமுறையில் எழுத வேண்டும் முதலாவது இந்த வட்டம் அதற்கு பிறகு இந்த அரை வட்டம் நடுவிலே வருகின்ற போதும் ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போதும் சாதினுடைய அந்த வயிற்று பகுதி இடம்பெற மாட்டாது தலைப்பகுதி மாத்திரம் இடம்பெறும் உடல் பகுதி இடம்பெற மாட்டாது இறுதியிலே வருகின்ற போது ஒரு கோட்டுடன் இணைந்து வரும் சாதி நன்கு அவதானித்துக் கொள்ளுங்கள் இவ்வாறுதான் சாத் எழுதப்பட வேண்டும் எத்தனை கோடுகளுக்கு இடையிலே எழுதப்படுகின்றது என்பதை நன்கு அவதானித்துக் கொண்டு இந்த பயிற்சியில் விடப்பட வேண்டும் இதே போன்றுதான் லாதும் எழுதப்படும் லாதும் சாதை போன்று எழுதப்படும் தனியாக வருகின்ற போது ஆரம்பத்திலே எழுதப்படுகின்ற போது நடுவிலே எழுதப்படுகின்ற போது இறுதியிலே எழுதப்படுகின்ற போது இந்த நான்கு வடிவங்களிலும் லாத் எழுதப்படும் சரி இப்பொழுது இந்த எழுத்து முறையை கொஞ்சம் நாங்கள் பார்க்கலாம் ராவை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்து ஆரம்பத்தில் எந்த எழுத்துடனும் இணைந்து வராது அதாவது ராவிலே ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு சொல் இருந்தால் அந்த ரா தனித்து தான் இடம்பெறும் உதாரணத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம் உதாரணமா இங்கு ரெண்டு சொற்கள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றன ரஃபுன் ராகத்துன் ரஃபுன் என்றால் இராக்கை ராகத்துன் ஓய்வு ரஃபுன் என்ற சொல்லை பாருங்கள் அங்கு ரா தனியாக இடம்பெற்றிருக்கிற முழுமையாக ரா இடம்பெற்றிருக்கிற எந்த எழுத்துடனும் இணையவில்லை ராகத்துன் என்ற சொல்லிலும் அது இணையாமல் வந்திருக்கிற இவ்வாறு எந்த ஒரு எழுத்துடனும் ஆரம்பத்திலே வருகின்ற போது ரா இணைய மாட்டாது இடையிலே வருகின்ற போது அலிப் தால் தால் ஜா வாவ் போன்ற எழுத்துக்களை தவிர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமா இங்கு நீங்கள் பார்க்கலாம் அர்ணபுன் என்ற சொல் முயல் என்ற சொல்லை நீங்கள் எடுத்தால் அலிஃபுடன் அது இணையவில்லை ரா தனி தொழுதப்பட்டிருக்கிறது மிருசாமுன் என்ற சொல்லை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் அங்கு பென்சில் என்று சொல்கின்ற போது மிருசாமுன் இந்த மீமுடன் ரா இணைத்து எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் என்றால் அலிஃப் தால் தால் ஜாவ் இந்த ஐந்து எழுத்துக்களுடனும் இந்த ரா இணைந்து வராது நடுவிலும் தான் இறுதியிலும் தான் இறுதியிலும் அதை போன்று இணைந்து வராது கபீரன் என்ற சொல்லை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது அங்கே யாவை இறுதியிலே ரா இடம்பட்டிருக்கிறது ராவுக்கு முன்னால் யா இடம்பட்டிருக்கிறது எனவே யாவுடன் இணைந்து ரா எழுதப்பட்டிருக்கிறது வதூதன் என்ற சொல்லி நீங்கள் பார்க்கின்ற போது தால் அந்த வதூர் என்ற சொல் தவறானது அடுத்து ஜா என்ற சொல்லை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த எழுத்து ஆரம்பத்தில் எந்த எழுத்துடனும் இணையாது ராவை போன்று எந்த எழுத்துடனும் இணையாது ஜக்காத்துன் ஜக்காத் கொடுத்தன் ஜராஃபத்துன் 
ஒட்டகச்சு விங்கி இங்கு நீங்கள் ஜா என்ற எழுத்தை நீங்கள் பார்த்தால் எந்த எழுத்துடன் இணையாமல் தனித்து இடம்பெற்றிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆரம்பத்திலே நடுவிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா வா போன்ற எழுத்துக்களுடன் இணையாமல் வரும் வசாரத்துன் என்ற சொல்லை நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே ஜாவுடன் வாவ் இணையாமல் வந்திருக்கின்றது அதே போன்று மிஸ்மாருன் வசாரத்துடன் என்றால் அமைச்சு மிஸ்மாருன் என்றால் புல்லாங்குழல் மிஸ்மாருன் என்ற சொல்லில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஜா மீமுடன் இணைந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதே போன்று கடைசியிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வாவ் ஆகிய எழுத்துக்களை தேர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் அசீசுன் ஃபவுசும் அசீசுன் என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே அங்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஐனுடன் ஜா இணைந்து வந்திருக்கின்றது இறுதியிலே பார்த்தால் யாவுடன் ஜா இணைந்து வந்திருக்கிறது இறுதியிலே ஜாவுடன் யா இணைந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் ஃபவுசுன் என்ற சொல்லிலே கடைசி எழுத்து ஜா தான் ஆனால் வாவ் அதற்கு முன்னர் இடம்பெற்றிருப்பதால் வாவுடன் இணையாமல் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது சீன் என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரை இது ஆரம்பத்திலே எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரக்கூடியது பாருங்கள் சனத்துன் சாஹிருன் சனத்துன் வருடம் சாஹிருன் சூனியக்காரன் சனத்துன் என்ற சொல்லுடன் சொல்லிலே நூனுடன் சீன் இணைந்து வந்திருக்கிறது சாஹிருன் என்ற சொல்லிலே அலிஃபுடன் சீன் இணைந்து வந்திருக்கிறது எனவே எல்லா எழுத்துக்களுடனும் சீன் இணைந்து வரும் என்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அஹ் இடையிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வா இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடனும் இணையாது ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் உதாரணமா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹிசானுன் என்ற சொல்லிலே ஹாவுடன் சீன் இணைந்து வந்திருக்கிறது அஸ்மருன் என்ற சொல்லிலே அலிஃபுடன் இணையாமல் பிரிந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹிசானுன் என்றால் குதிரை அஸ்மருன் ஆஹ் கபிலன் அதே போன்று இறுதியிலேயும் அதே மாதிரி அலிஃப் தால் தால் ராசா வா வாகி எழுத்துக்களை தவிர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் ஷம்சுன் சூரியன் வஸ்வாஸ் ஊசலாட்டம் அந்த வகையில இந்த ஷம்சுன் என்ற சொல்லை பாருங்கள் இறுதியிலே சீன் இடம்பெற்றிருக்கிறது மீமுடன் இணைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது வஸ்வாஸ் என்ற சொல்லிலே இறுதியிலே சீன் இடம்பெற்றிருக்கிறானால் அலிஃபுடன் இணையாமல் தனியாக வந்திருக்கிறார் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஏதாவது ஒன்று இடம்பெறுகின்ற போது மாத்திரம் தனியாக எழுதப்படும் ஷீன் என்ற எழுத்தை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்தும் ஆரம்பத்தில் எந்த எழுத்துக்களுடனும் இணைந்து வரக்கூடியது ஷுக்ரோன் ஷாமினோன் இங்க பாருங்கள் காஃபுடனும் இணைந்து வந்திருக்கிறது அலிஃபுடனும் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஷீன் ஷுக்ரோன் என்றால் நன்றி ஷாமினோன் பூரணமானவன் இடையிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ரா ஜா வாவ் ஆகிய எழுத்துக்களை தவிர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரக்கூடியது அஷரகுன் உதயம் என்ற இந்த சொல்லை பொறுத்தவரையிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் அலிஃபுடன் ஷீன் இணையாமல் பிரிந்து வந்திருக்கிறது புஷ்ரா சுபசோபனம் என்ற சொல்லிலே பாவுடன் ஷீன் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த ஆறு எழுத்துக்களுடன் மாத்திரம் இணையாது ஏனைய எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் பா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை எனவே அது இணைந்து வந்திருக்கிறது அலிஃப் இந்த எழுத்துக்களில் உள்ளது ஆகவே பிரிந்து வந்திருக்கிறது கடைசியிலே வருகின்ற போதும் இந்த அலிஃப் தால் தால் ராசா வா ஆகிய எழுத்துக்களை தவிர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் ஆஷ வாழ்ந்தான் ஐஷுன் வாழ்க்கை அந்த வகையிலே ஆஷ என்ற சொல்லிலே கடைசியிலே ஷீர் இடம்பெற்றிருக்கிறது அதற்கு முன்னால் அலிஃப் இடம்பெற்றிருப்பதால் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஐஷுன் என்ற சொல்லிலே ஷீனுக்கு முன்னால் யா இடம்பெற்றிருக்கிறது யா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை எனவே ஐஷுன் என்ற சொல்லிலே ஷீனுடன் இணைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது சாதன சொல்லை பொறுத்தவரையிலே இந்த எழுத்தும் ஆரம்பத்தில் எந்த எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரக்கூடியதுதான் சபாகுன் சார இந்த இரண்டு சொல்லை நீங்கள் பாருங்கள் சபாகுன் காலை சார மாறினான் சபாகுன் என்ற சொல்லிலே பாவுடன் சாத் இணைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது சார என்ற சொல்லிலே அலிஃபுடன் சாத் இணைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது எந்த எழுத்துடனும் ஆரம்பத்தில் சாத் இணைந்து வரும் இடையிலே வருகின்ற போது அலிஃப் தால் தால் ராஜா வா வாகி ஆறு எழுத்துக்களை தவிர ஏனை எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் அஸ்பஹ என்ற சொல் மாறினான் என்ற சொல் இங்கே சாத் அலிஃபுடன் இணையாமல் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்க வேற எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று மிஸ்பா என்ற சொல்லி நீங்கள் பார்த்தால் இங்கே மீமுடன் சாத் இணைக்கப்பட்டு அங்கால் அடுத்த பக்கமாக பாவுடனும் இணைக்கப்பட்டு எழுதப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் கடைசியிலே வருகின்ற போதும் அலிஃப் தால் தால் ராசா வாஹ் வாஹி எழுத்துக்களை தவிர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் ரசாசுன் இஎம் அல்லது புல்லட் டென் என்ற அர்த்தத்தை கொண்ட ஒரு சொல் ரவை துப்பாக்கி ரவை என்ற அர்த்தம் இங்கே கடைசியிலே சாது வந்திருக்கிறது அதுக்கு முன்னர் அழிப்பு இடம்பெற்றிருப்பதால் சாது அதனுடன் இணையாமல் தனித்து வந்திருக்கிறது ஷக்சுன் என்ற சொல்லிலே முன்னர் ஹா இடம்பெற்றிருப்பதால் இணைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஷக்சுன் நபர் தனி நபர் ஏனென்றால் இங்கு ஹா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் இல்லை எனவே இணைந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது லாதும் அதே போன்றுதான் ஆரம்பத்திலே எல்லா எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் லரருன் தீங்கு லாமினுன் பொறுப்பாளர் இங்கு லரருன் என்ற சொல்லிலே ராவுடன் லாது இணைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது லாமினுன் அலிஃபுடன் லாத் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இணைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது இடையிலே
சீரி பூட்டினான் என்ற சொல்லிலே நீங்கள் பார்த்தால் இணைந்து வந்திருக்கிறது ஆனால் அல்லாஹ் என்ற சொல்லிலே அலிஃபுடன் பிரிந்து வந்திருப்பதை நீங்கள் அவர் அணிக்கலாம் இறுதியிலே லாதுடன் மற்ற எழுத்துக்கள் இணைந்து வரும் இந்த ஆறு எழுத்துக்கள் அலிஃப் தால் தால் ராஜா வா ஆகிய எழுத்துக்களை தவிர மற்ற எழுத்துக்களுடன் இணைந்து வரும் மரதுன் நோய் ஹவ்துன் தூண்டுதல் இந்த இரண்டு சொற்களையும் அவதானிங்கள் மரதுனிலே கடைசி எழுத்து லாத் ஆனால் அதுக்கு முந்தைய எழுத்து ரா எனவே ரா இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் ஒன்று என்பதால் இங்கு லாத் தனித்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஹவ்துன் தூண்டுதல் இங்கு லாத் ஹாவுடன் இணைத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் ஹா என்ற இடத்தில் இந்த ஆறு எழுத்துக்களில் உள்ளடங்கப்படவில்லை சரி இப்பொழுது செவிமடுத்தல் பாடத்துக்குள் நாங்கள் நுழைகின்றோம் இன்றைய செவிமடுத்தல் பாடம் சற்று வித்தியாசமாயிருக்கும் தனியாக அரபு உரையாடல் ஒன்று உங்களுக்காக ஒளிபரப்பப்படும் அதனை நீங்கள் நன்கு செவிம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதிலே உள்ள வார்த்தைகளை படித்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு பின்னால் பேச்சு பயிற்சி பாடத்திலே நாங்கள் அதனை விளக்கமாக கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் இன்றைய உரையாடலாக நாங்கள் பார்க்க இருப்பது விமான நிலையத்திலே இடம்பெறக்கூடிய விமான நிலையத்தில் இடம்பெறக்கூடிய ஒரு உரையாடலை நாங்கள் இப்பொழுது செவிம் எடுக்க இருக்கிறோம் من فضلك تفضل واستمارة الدخول تفضل ما سبب زيارتك إلى دبي زيارة عمل ما عنوان الإقامة في دبي فندق المنارة كم مدة الإقامة؟ أسبوع تفضل جواز السفر شكرا العفو إقامة طيبة صباح الخير صباح النور تفضل جواز السفر ما سبب الزيارة؟ زيارة عمل ما مهنتك؟ مهندسة كم مدة الإقامة؟ شهر التوقيع هنا من فضلك نعم شكرا تفضلي جواز السفر شكرا العفو إقامة طيبة சரி இப்பொழுது அந்த உரையாடலை நாங்கள் செயல்படுத்தோம் அதிலிருந்து இப்பொழுது நாங்கள் பேச கற்றுக்கொள்ள இருக்கின்றோம் பேச்சு பயிற்சியில் இப்பொழுது நாங்கள் விடுபடலாம் முதலாவதாக இந்த உரையாடலை இடம்பெற்ற வார்த்தை பிரயோகத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் மரஹபன் இது ஏற்கனவே நாங்கள் கற்ற ஒரு வார்த்தை பிரயோகம் மரஹபன் என்று சொன்னால் வெல்கம் நல்வரவு என்ற அர்த்தம் வந்தவுடன் அவர் அவரை வரவேற்கின்றார் அந்த விமான நிலைய அதிகாரிக்கும் ஒரு துபாய் நாட்டுக்கு வருகை தரக்கூடிய ஒரு பிரயாணிக்கும் இடையிலான உரையாடல் தான் இது அந்த வகையிலே வரக்கூடிய அந்த நபர் மர்ஹபன் கூறியவரை வரவேற்கிறார் அதற்கு பதிலுக்கு மற்ற நபர் மர்ஹபன் என்றே சொல்கிறார் அவரும் வெல்கம் நல் வரவு என்ற சொல்லை பரிமாறிக் கொள்கின்றனர் இருவரும் அறிமுகமாகிக் கொள்கின்றனர் அப்படி என்றால் இப்பொழுது மர்ஹபன் என்றால் நல் வரவு வெல்கம் இது ஏற்கனவே கற்ற சொல் அடுத்த பாவனையை நாங்கள் பார்ப்போம் ஜவாசு சஃபர் மின் பந்துலிக் இதிலே இரண்டு சொற்கள் இருக்கின்றன ஜவாசு சஃபர் என்பது ஒரு சொல் மின் பந்துலிக் என்பது ஒரு பிரயோகம் ஜவாசு சஃபர் என்று சொன்னால் கடவுச்சுட்டு மின் பகுதிக் என்று சொன்னால் பிளீஸ் தயவு செய்து அவர் ஜவாசு சபர் பாஸ்போர்ட் மின் பகுதி பிளீஸ் பிளீஸ் பாஸ்போர்ட் என்று அவர் கேட்கிறார் அதற்கு அதாவது தயவு செய்து கடவுச்சீட்டை காட்டுங்கள் என்பதை தான் அவர் பேச்சு மொழியில் ஜவாசு சபர் மின் பகுதி தயவு செய்து உங்களுடைய கடவுச்சீட்டை கொடுங்கள் என்கிற அர்த்தம் வரக்கூடிய அந்த வார்த்தையை அவர் சொல்கிறார் ஆகவே இங்கு நாங்கள் மனநமட்டுக் கொள்ளக்கூடிய சொல் ஜவாசு சஃபர் என்றால் பாஸ்போர்ட் மின் பகுதி தயவு செய்து பிளீஸ் அவர் சொன்னதும் அதற்கு அவர் பதில் அளிக்கின்றார் தஃபல்தல் என்ற இந்த பாவனை அரபு மொழியிலே மிக முக்கியமானது பேச்சு மொழியிலே தஃபல் என்ற சொல் பல்வேறு பிரயோகங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இதோ இந்தாருங்கள் பிடியுங்கள் என்ற இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் அதாவது தஃபல்தல் உதாரணமா ஒருவர் உங்களுக்கு ஒரு தேநீரை ஊற்றி கொண்டு தருகின்ற போது தஃபல்தல் என்னாங்க என்று உங்களுக்கு தருவோம் அதனை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வோம் அதே போன்று ஒருவர் ஏதாவது ஒன்றை கேட்கின்ற போது இதோ இன்னா இருக்கிறது என்று நாங்கள் காட்டுகின்ற போது தஃபல்தல் என்கின்ற இந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த வகையில் தான் இங்கு தஃபல்தல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அவர் பாஸ்போர்ட்டை கேட்டவுடன் அந்த நபர் தஃபல்தல் இதோ இருக்கிறது என்ற அர்த்தம் பட தஃபல்தல் என்று அதனை கொடுக்கிறார் 
தஃபல்லல் என்ற பிரயோகம் இதோ என்கிற அர்த்தத்திலே தமிழிலே பயன்படுத்தப்பட முடியும் அடுத்து அவர் கேட்கின்றார் விமான நிலைய அதிகாரி கேட்கின்றார் வஸ்திமாரது துஹூல் இங்க வா என்பது மேலும் and என்ற அர்த்தம் இஸ்திமாரது துஹூல் என்பது வீசாவை குறிக்கின்ற ஒரு சொல் இஸ்திமாரது துஹூல் துஹூல் என்றால் என்ட்ரன்ஸ் நுழைதல் இஸ்திமாரா என்பது ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் அந்த வகையிலே வஸ்திமாரது துஹூல் என்பது என்ட்ரன்ஸ் அப்ளிகேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிற விசா விசாவை தான் அவர் கேட்கின்றார் நுழைவு படிவம் என்று நாங்கள் தமிழிலே அதனை சொல்ல முடியும் விசாவை அவர் கேட்கின்றார் இங்கு வா என்பது மேலும் என்ற அர்த்தத்தை கொடுக்கின்றது இஸ்திமாரது துஹூல் என்பது நுழைவு படிவம் அதற்கு அவர் மீண்டும் தஃபல் இதோ இருக்கிறது இதோ என்று அதனை கொடுக்கிறார் இப்பொழுது இரண்டு உரையாடல்களை நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் அவர் வெல்கம் பண்ணினார் பாஸ்போர்ட்டை கேட்டார் அவர் கொடுத்தார் அடுத்ததாக விசாவை கேட்டார் அவர் கொடுத்தார் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வியை அவர் கேட்கின்றார் இப்பொழுது அடுத்த கேள்வி மா சபபு ஜியாரத்தி லி துபாய் துபாய் இவ்வாறு தான் எழுதப்படும் துபாய் என்கின்ற நகரம் தான் துபாய் என்ற அரபு மொழியிலே அழைக்கப்படுகிறது மா என்றால் என்ன சபப் காரணம் ஜியாரா தரிசிப்பு துபாய் துபாய் நகரம் லி என்றால் இக்கு என்கின்ற அடைச்சோம் ஆங்கிலத்திலே பார்ப்போம் மா வட் சபப் ரீசன் Ziyara visiting Li Dubai to Dubai ahave what's your reason to visiting Dubai adhan avar kekkinda andha kelvinude artham adhavu neengal Dubai e tharisippadakana kaaranam enna ma sabab what is the reason ziyaratul Dubai Dubai e tharisippadakana kaaran Dubai ki tharisithadan kaaranam enna endru kekkinda அதற்கு அவர் சொல்கிறார் ஜியாரத்து அமலின் ஜியாரத்து அமல் ஜியாரா என்றால் தரிசிப்பு விசிட்டிங் அமல் என்றால் ஒர்க் வேலை வேலைக்கான தரிசிப்பு ஒரு வேலைக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் வேலை ஒன்றுக்கான தரிசிப்பு என்று அவர் சொல்கிறார் ஒரு ஒரு ஒர்க் ஒரு வேலைக்காக நான் இங்கு வந்திருக்கிறேன் சொல்ல இங்கு நீங்கள் மன்னனப்படக்கூடிய சொல் அமல் வேலை ஜாப் அல்லது ஒர்க் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் ஒர்க் ஒரு வேலைக்காக நான் வந்திருக்கிறேன் ஜியாரா தரிசிப்பு அடுத்த கேள்வியை இப்பொழுது விமான நிலைய அதிகாரி கேட்கிறார் மா உன்வானுல் எகாம பி துபாய் மா என்ன உன்வான் என்ற சொல் மிக முக்கியமான சொல் மனநம் மட்டும் கொள்ளுங்கள் உன்வான் என்றால் அட்ரஸ் முகவரி மா என்ன வட் உன்வான் முகவரி அட்ரஸ் அல் எகாம எகாம என்றால் தங்குதல் ஸ்டே ஃபி என்றால் இல் ஆங்கிலத்திலே இன் துபாய் துபாய் அப்படின்றால் துபாயில் தங்குகின்ற முகவரி என்ன துபாயிலே நீங்கள் தங்குகின்ற முகவரி என்ன என்ற கல்வி கேட்கிறார் துபாயிலே நீங்கள் தங்குகின்ற முகவரி என்ன அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் அளிக்கின்றார் துபாயில் தங்கும் முகவரி என்ன என்ற இந்த கேள்வி தான் இப்பொழுது கேட்க கேட்கப்படுகின்றது இதிலே நீங்கள் மனநம் மட்டும் கொள்ளக்கூடிய சொல் உன்வான் என்ற சொல் எக்காமா எக்காமா என்றால் தங்குதல் உன்வான் என்றால் அட்ரஸ் முகவரி மா என்றால் என்ன என்ற இல் துபாயில் தங்குகின்ற முகவரி என்ன அதற்கு அவர் பதில் அளிக்கின்றார் புந்துக்குள் மனாரா புந்துக் என்றால் ஹோட்டல் பெரிய தங்குமிட வசதிகள் கொண்ட ஹோட்டலை தான் புந்துக் என்று அழைப்போம் அல் மினாரா அல்லது மனாரா என்பது அந்த ஹோட்டலினுடைய ஒரு பெயராக நாங்கள் கொள்ளலாம் அல்லது மனாரா என்று சொல்லப்படுவது லைட் ஹவுஸ் டவர் லைட் டவர் அவே ஒரு டவர் ஹோட்டல் என்று கூட நாங்கள் அதனை சொல்லலாம் இல்லாவிட்டால் மனாரா ஹோட்டல் என்று நாங்கள் அதனை மொழிபெயர்க்கலாம் புந்துக்குள் மனாராவில் நான் தங்க போகின்றேன் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் இங்கே நாம் மனம் மட்டக்கூடிய சொல் புந்து ஹோட்டல் புந்து ஹோட்டல் அடுத்த கேள்வி அவர் கேட்கின்றார் கம் முத்தத்துள் எக்காம கம் முத்தத்துள் எக்காம கம் என்றால் எத்தனை அல்லது எவ்வளவு ஹவு மச் ஹவு மெனி முத்தத்துன் காலம் டியூரேஷன் அல்ல எக்காமா ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்து விட்டோம் தங்குதல் நீங்கள் தங்குகின்ற காலம் எவ்வளவு என்று அவர் கேட்கின்றார் கம் முத்ததல் எக்காமா எவ்வளவு காலம் தங்குவது துபாய்க்கு வந்திருக்கிறீர்கள் வேலையாக புந்துக் மனாராவிலே தங்க போகின்றீர்கள் எவ்வளவு காலம் தங்குவீர்கள் என்ற ஒரு கேள்வியையும் அங்கு விமான நிலைய அதிகாரி கேட்கின்றார் கம் முத்ததுல் எக்காமா எவ்வளவு காலம் தங்குவது எப்பொழுது அதற்கு அவர் பதில் அளிக்கின்றார் உஸ்பு உஸ்பூன் என்றால் வாரம் 
ஒரு வாரம் ஒரு வார காலம் நான் தங்குவேன் என்று அவர் பதில் அளிக்கிறார் உஸ்போன் ஒரு வார காலம் நான் தங்குவேன் தஃபல்வல் ஜவாசு சஃபர் ஏற்கனவே படித்த சொற்கள் தான் மீண்டும் வருகின்றன தஃபல்வல் இதோ ஜவாசு சஃபர் பாஸ்போர்ட் பாஸ்போர்ட் இதோ என்று மீண்டும் அவர் ஒப்படைக்கின்றார் இதோ கடவுள் சிட் அவ்வாறு ஒப்படைத்ததற்கு அவர் பதிலுக்கு சுக்ரன் என்று சொல்கிறார் சுக்ரன் என்ற பிரிவு உங்களுக்கு தெரியும் தேங்க்ஸ் நன்றி என்று அவர் கூறுகின்றார் தகுதியாக அவர் இகாமதன் தையிபா உங்களுடைய இந்த இகாமாண்டால் தங்குதல் தையிபாண்டால் சிறந்தது ஆகவே உங்களுடைய இந்த தரிசிப்பு இந்த தங்குதல் சிறப்பாக அமையட்டும் சிறந்த தங்குதலாகட்டும் என்று ஒரு விஷ் பண்ணி அவரை வாழ்த்தி அவர் அனுப்புகிறார் இதுதான் இந்த விமான நிலைய அதிகாரிக்கும் ஒரு ஆணுக்கும் இடையிலே ஒரு பிரயாணி ஒரு ஆண் பிரயாணிக்கும் இடையில இடந்த நடந்த ஒரு உரையாடலை தான் நாங்கள் செவிமடுத்தோம் அதை விரிவாக இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இதிலே முக்கியமாக சில சொற்களை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த சொற்களை நீங்கள் மனநம் மட்டும் கொள்வதன் மூலம் இந்த உரையாடலை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இதே போன்ற ஒரு சந்தர்ப்பம் வருகின்ற போது நாங்கள் தெளிவாக உரையாட முடியும் இப்பொழுது ஒரு பெண்ணுக்கும் அந்த விமான நிலைய அதிகாரிக்கும் இடையிலே நடந்த அந்த உரையாடலை நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்கலாம் சபாபுல் ஹைர் இது ஏற்கனவே நாங்கள் படித்த ஒரு சொல் சபாபுல் ஹைர் குட் மார்னிங் நல்ல காலை அதற்கு பதிலுக்கு அந்த பெண்மணியும் சபாகும் நூர் பிரைட் மார்னிங் ஒளிமயமான காலை என்று வாழ்த்து கூறுகிறார்கள் ஆரம்பத்திலே ஒரு வாழ்த்துடன் தான் உரையாடல் ஆரம்பிக்கின்றது சபாவுல் ஹேர் சபாகும் நூர் அங்கே மரஹபன் என்று ஆரம்பித்தார்கள் இங்கு சபாவுல் ஹேர் சபாக நூருடன் ஆரம்பித்திருக்கிறார் சரி அதை எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிந்த சொற்கள் அடுத்து நாங்கள் நுழையலாம் தஃபல்கள் ஜவாசு சஃபர் ஏற்கனவே நாங்கள் படித்த சொற்கள் தஃபல்கள் இதோ ஜவாசு சஃபர் அவர் கேட்பதற்கு முன்பே அந்த பெண்மணி கொடுக்கிறார் தஃபல்கள் இதோ கடவுள் சீட்டு என்று தன்னுடைய கடவுள் சீட்டை அவர் கொடுக்கின்றார் இதோ பாஸ்போர்ட் ஹியர் இட் இஸ் என்று நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்துகிறோம் ஹியர் இட் இஸ் பாஸ்போர்ட் என்று அவர் கொடுக்கின்றார் அவ்வாறு கொடுக்கின்ற போது அவர் கேட்கின்ற அடுத்த கேள்வி மா சபபு ஜியாரா இதுவும் நாங்கள் படித்த சொல் மா என்ன சபப் ரீசன் காரணம் ஜியாரா தரிசிப்பு விசிட்டிங் இந்த விசிட்டினுடைய காரணம் என்ன இந்த தரிசிப்பினுடைய காரணம் என்ன என்று கேட்கின்ற போது அதற்கு அவர் பதில் அளிக்கின்றார் தரிசிப்புக்கான காரணம் என்ன என்பதுதான் அவர் கேட்ட கேள்வி அதற்கு அந்த பெண்மணி பதில் அளிக்கின்றார் ஜியாரது அமல் ஏற்கனவே படித்த சொல் ஜியாரா தரிசிப்பு அமல் ஒர்க் வேலை ஆகவே ஒர்க் விசிட் ஒரு வேலைக்கான தரிசிப்பு ஒரு வேலை ஒன்றுக்கான தரிசிப்பாக அது இருக்கிறது என்று அவர் பதில் அளிக்கின்றார் அதனைத் தொடர்ந்து மா மெஹனத்துக்க இங்கே நீங்கள் மனநம் மட்டும் கொள்ளக்கூடிய சொல் மெஹனத்துன் மெஹனத்துன் என்ற சொல் மிக முக்கியமானது மா மெஹனத்து கி என்றால் இங்கு பெண் என்பதால் கி என்ற சொல் உணவு நாம் ஏற்கனவே இந்த பிரயோகத்தை படித்திருக்கிறோம் கை பஹாலு கி என்று நாங்கள் படித்த அந்த பிரயோகம் தான் மா மெஹனத்து கி உங்களுடைய தொழில் என்ன மா என்றால் என்ன மெஹனத்துன் தொழில் கி என்பது உணவு ஆகவே பெண் என்பதால் இங்கு கி ஆனாக இருந்தால் க மெஹனத்து கே என்று வந்திருக்கும் இது பெண் என்பதால் மெஹனத்து கி மா மெஹனத்து கி உங்களுடைய தொழில் என்ன படிச்சு ஜப் உங்களுடைய தொழில் என்ன அதற்கு அவர் பதில் அளிக்கின்றார் முஹந்திசா முஹந்திசத்துன் என்றால் என்ஜினியர் பொறியியலாளர் நான் ஒரு பொறியியலாளர் என்று அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் நான் ஒரு வேலைக்கா வந்திருக்கிறேன் நான் ஒரு பொறியியலாளராக இங்கு வந்திருக்கிறேன் என்று அறிமுகப்படுத்தார் முஹந்திசத்துன் என்ற சொல்லி மனம் மட்டுக் கொள்ளுங்கள் பொறியியலாளர் கம் முத்ததுல் எகாமா கம் முத்ததுல் எகாமா ஏற்கனவே கேட்கப்பட்ட கேள்வி எவ்வளவு காலம் தங்குவது கம் எவ்வளவு முத்ததுன் டியூரேஷன் காலம் எக்காம தங்குவது எவ்வளவு காலம் தங்குவது என்று கேட்கப்படுகின்றது அதற்கு ஏற்கனவே அந்த ஆண் பிரியாணி ஒஸ்பு உன் ஒரு வாரம் என்று பதில் அளித்தார் இவர் ஷஹ்ருன் ஒரு மாதம் என்று பதில் அளிக்கிறார் ஒஸ்புன் என்றால் ஒரு வாரம் ஷஹ்ருன் ஒரு மாதம் இறுதியாக விமான நிலைய அதிகாரி சொல்கிறார் தௌகி மின் பகுலிக் மின் பகுலிக் என்ற சொல் ஏற்கனவே நாங்கள் கற்றுவிட்டோம் தயவு செய்து பிளீஸ் தௌகி என்றால் சிக்னேஜ் பிளீஸ் சிக்னேஜ் தயவு செய்து கையெழுத்து இடவும் என்று அவர் சொல்கிறார் தவுக்கு என்ற சொல்லி மனம் மட்டும் கொள்ளுங்கள் கையெழுத்து மின் பகுதி தயவு செய்து அதற்கு அவர் நம் நம் என்ற சொல்லை மனம் மட்டும் கொள்ளுங்கள் ஆம் எஸ் ஆம் என்று அவர் சொல்கிறார் கையெழுத்துடுங்கள் என்று சொல்வதற்கு பதிலாக ஆம் நான் கையெழுத்து இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அதனைத் தொடர்ந்து சுக்ரன் தபி ஜவாச சுக்ரன் படித்த சொல் நன்றி தஃபல்வல் என்ற சொல் பெண்பாளுக்கு பாவிக்கப்படுகின்ற போது தஃபல்வலி என்று பாவிக்கப்பட வேண்டும் இவ்வளவு நேரம் நாங்கள் தஃபல்வலை மாத்திரம் தான் பயன்படுத்திக் கொண்டிருந்தோம் இப்பொழுது முதன் முறையாக ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை பார்த்து கதைக்கிறார் தஃபல்வலி இதோ இன்னாருங்கள் என்று கொடுக்கின்ற போதோ பெண்பாளாக இருந்தால் தஃபல்வலி என்று சொல்ல வேண்டும் ஜவாசு சஃபர் கடவுள் சிட்டு 
ஆகவே நன்றி இது கடவுள் சிற்று கொடுக்கின்றார் அங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இந்த தஃபல் லீ ஆண்பாளாக இருந்தால் தஃபல்கள் பெண்பாலை பார்த்து பேசுகின்ற போது தஃபல் லீ என்று நாங்கள் பேச வேண்டும் அடுத்து மீண்டும் அவர் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றார் சுக்ரன் நன்றி என்று அவர் சொல்லி அந்த உரையாடல் நிறைவுக்கு வருகின்றது இறுதியாக அவர் மீண்டும் எக்காமத்தன் தையிபா என்று சொல்கிறார் அதாவது உங்களுடைய சிறந்த தங்குதலாக அமையட்டும் உங்களுக்கு டுபாய்க்கு வந்தது சிறப்பாக அமையட்டும் என்று சொல்லி வாழ்த்தி அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறார் இந்த இரண்டு உரையாடல்களிலும் நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடையும் ஒரு விமான நிலையத்திலே நடக்கக்கூடிய ஒரு உரையாடலிலே பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் எக்காமத்துன் ஜியாரத்துன் முத்தத்துன் ஷஹுருன் உஸ்பு உன் போன்ற பல சொற்களை நாங்கள் இதிலே கற்றுக்கொண்டோம் அவற்றை நீங்கள் எழுதி குறிப்பிடுத்து மனநமிட்டுக் கொள்ளுமாறு உங்களை இணையமாக கற்றுக்கொள்கின்றோம் அடுத்து சொல்வளம் பகுதிக்குள் நாங்கள் நுழையலாம் சொல்வளம் பகுதியில் இன்று நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்து வருகின்ற தொடரிலே மிருகங்களுடைய பெயர்களை நாங்கள் பார்த்து வருகின்றோம் இன்றும் சில மிருகங்களை நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகின்றோம் அந்த வகையில இன்று முதலாவது நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விலங்கு எலிபென்ட் யானை இந்த யானை கரவு மொழியில் சொல்வது ஃபீலுன் யானை என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் யானை கரவு மொழியிலே ஃபீலுன் எலிபென்ட் யானை அடுத்து பாம்பு வந்திருக்கிறது பாம்புக்கு வரம்பு மொழியிலே என்று சொல்லப்படும் அடுத்து முயல் இடம்பெற்றிருக்கிறது முயலுக்கு அரபு மொழியிலே அர்ணபுன் அர்ணபுன் என்றால் முயல் அர்ணபுன் முயல் ரபிட் முயல் அர்ணப் ரபிட் முயல் அடுத்து ஒட்டகச்சிவிங்கி ஒட்டகச்சிவிங்கி அரபு மொழியிலே ஜராஃபத்துன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜராஃபத்துன் ஜிராஃப் ஒட்டகச்சிவிங்கி ஜராஃபத்து ஆங்கிலத்திலும் அரபிலும் ஒரே மாதிரியான உச்சரிப்பு பாருங்கள் ஜராஃப் ஜிராஃப் ஜராஃபத்துன் ஜிராஃப் என்று அழைக்கப்படும் ஒட்டகச்சிவிங்கி அடுத்து குதிரை குதிரைக்கு அரபு மொழியிலே ஹைசானுன் ஹோஸ் மீண்டும் ஒரு முறை நாங்கள் பார்த்து வரலாம் இதுவரை பார்த்த சொற்கள் ஐந்து மிருகங்களை நாங்கள் இன்று படித்தோம் முதலாவது யானைபானுன் பாம்பு அர்ணபுன் முயல் ஜராஃபத்துன் ஒட்டகச்சிவிங்கி ஹெசானுன் குதிரை ஆகவே இந்த ஐந்து மிருகங்களையும் இன்று மனநமைச்சு கொள்ளுங்கள் இறுதியாக நாங்கள் இலக்கண பகுதிக்குள் நுழைகின்றோம் இன்றைய இலக்கண பகுதியிலே முக்கியமான சில விடயங்களை நாங்கள் இன்று நோக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே இன்று நாங்கள் அரபு இலக்கணத்திலே கற்க இருக்கின்ற விடயம் அல் ஹரகாத் உயிர் குறியீடுகள் ஹரகத்துடைய பன்மை அல் ஹரகாத் உயிர் குறியீடுகள் என்று நாங்கள் அழைப்போம் அதாவது தமிழ் மொழியை பொறுத்தவரையிலே இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்கின்றன கானா என்ற ஒரு இக்கனா என்கின்ற ஒரு மெய்யெழுத்தில் இருந்து க கா கி கு கி கை கோ கோ என்று கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று எழுத்து வடிவங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன ஆனால் அரபு மொழியை பொறுத்தவரை மொத்தமே இருப்பது இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் தான் எனவே இந்த இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்களையும் வித்தியாசமான உச்சரிப்புகள் உச்சரிப்பதற்காக ஹரக்காத்துக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன உதாரணமாக அலிஃப் என்ற எழுத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அது அ என்றும் இ என்றும் உ என்றும் மூன்று வடிவங்களில் உச்சரிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை கொண்டு அ என்று குத்து வைத்தும் அது உச்சரிக்கப்படுகிறது ப பி பு என்கின்ற உச்சரிப்புகள் அதற்கு இருக்கின்றன இதை இவ்வாறு அந்த ஒரு எழுத்தினுடைய உச்சரிப்பை மாற்றுகின்ற விடயம்தான் அல் ஹரகாத் என்று நாங்கள் சொல்கின்ற விடை அந்த மொழி அந்த வகையிலே அரபு மொழியிலே முக்கியமாக மூன்று ஹரக்கத்துகள் முக்கியத்துவம் வருகின்றன மூன்று உயிர் குறியீடுகள் காணப்படுகின்றன அகர ஓசை ஃபத்தகத் என்றும் இகர ஓசை கசரத் என்றும் உகர ஓசை லம்மத் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அதாவது அ என்று வருவது ஃபத்தகத் இடப்படுகின்ற போது அ கசரத் இடப்படுகின்ற போது இ லம்மத் இடப்படுகின்ற போது உ அ இ உ என்ற அடிப்படையிலே அந்த உச்சரிப்பு இடம்பெறும் அதாவது உதாரணமாக பா என்ற எழுத்துக்கு இந்த குறியீடுகளை எடுகின்ற போது அதனுடைய உச்சரிப்பு எவ்வாறு மாற்றம் அடையும் என்பதை இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது ப பி பு த தி து ஜ ஜி ஜு ந நி நு இவ்வாறு ஒவ்வொரு எழுத்தும் எவ்வாறு மூன்று வடிவங்களில் மாற்றம் பெறும் பிரதானமாக இந்த மூன்று வடிவம் அதோடு சுக்கூன் என்ற ஒரு வடிவம் இருக்கிறது ஷத்து இருக்கிறது மத்திய இருக்கிறது அதை பின்னால் நாங்கள் நோக்குவோம் பிரதானமாக மூன்று பத்ஹத் கசரத் அம்மத் அகர இகர உகர ஓசைகளை கொண்டதாக காணப்படும் சரி அடுத்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு விடயம் தான் நீட்டல் குறியீடுகள் அரபு மொழியிலே எவ்வாறு நீட்டல் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன த 
தமிழ் மொழியிலே குறில் நடில் உச்சரிப்புகள் உள்ளதை போல அரபு மொழியிலும் காணப்படுகின்றன அ என்பது குறில் ஆ என்பது நடில் க என்பது குறில் கா என்பது நடில் இது தமிழ் மொழியிலே இருக்கின்ற விடையம் ஆங்கில மொழியிலும் கூட நாங்கள் ஏ இ ஐ ஓ யூ என்கின்ற இந்த வவல்ஸ் என்று சொல்கின்ற ஐந்து உயிரெழுத்துக்களையும் நீட்டல் குறியீடுகளாக நாங்கள் பொதுவாக ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்திக்கொண்டோம் அந்த வகையிலே அரபு மொழியை பொறுத்தவரையிலும் மூன்று முக்கியமான எழுத்துக்கள் அவ்வாறு நீட்டல் குறியீடுகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதனை மதுரை எழுத்துக்கள் என்று நாங்கள் சொல்வோம் பாருங்கள் அ என்ற குறில் உச்சரிப்பை ஆ என்ற நடிலாக மாற்றுவதாயின் பத்துக செய்யப்பட்ட எழுத்துக்கு பின் ஒரு அழிவை சேர்ப்பதன் மூலம் அரபு மொழியிலே நாங்கள் அந்த உச்சரிப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம் ப என்ற சொல்லுடன் அழிப்பை சேர்க்கின்ற போது அது பா என்று மாறுகிறது ப பா த தா ஜ ஜா என்று மாறும் அதே போன்று பி என்ற குறில் உச்சரிப்பை பி என்ற நடிலாக மாற்றுவதாயின் கசரத் செய்யப்பட்ட எழுத்துக்கு பின் சுக்கூன் செய்யப்பட்ட யாவை சேர்க்க வேண்டும் அந்த வகையிலே நாங்கள் பாருங்கள் பி என்ற சொல்லுக்கு பிறகு யா சுக்கூன் செய்யப்பட்ட யாவை சேர்க்கின்ற போது பி 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 தி அது மாற்றம் அடையும் அதே போன்று பு என்ற குறில் உச்சரிப்பை பு என்று நடிலாக மாற்றுவதாயின் லம்மத் செய்யப்பட்ட எழுத்துக்கு பின் சுக்கூன் செய்யப்பட்ட வாவை சேர்க்க வேண்டும் பு பு என்று இடம்பெறும் து து கு கு என்று இடம்பெறும் ஆகவே சுருக்கம் என்னவென்றால் அலிஃப் வாவு இந்த மூன்று எழுத்துக்களும் நீட்டல் குறியீடுகளாக அரபு மொழியிலே பயன்படுத்தப்படுகின்றன இதனைதான் மதுரை எழுத்துக்கள் என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் இதனை இலகுவா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளலாம் மதுரை எழுத்துக்கள் மூன்றோ வாய் என்று நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாய் என்ற அரபு மொழியில் எழுதினால் வா உ அலிஃப் யா வாய் அந்த மூன்று எழுத்துக்கள் தான் மதுரை எழுத்துக்கள் வாய் என்ற சொல்லிலே உள்ள மூன்று எழுத்துக்களும் நீட்டல் குறியீடுகளாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீண்ட நடில் ஓசையுடைய நீட்டல் குறியீடுகள் மத்து என்கின்ற ஒரு விடையும் குரானிலே இருக்கிறது அது பொதுவாக அரபு புத்தகங்களில் நீங்கள் மத்தை காண முடியாது அரபு வாசிக்கின்ற போது அதனை நாங்கள் பயன்படுத்துவது கிடையாது பேசுகின்ற போது அதனை பயன்படுத்துவது கிடையாது குரான் ஓதுகின்ற போது மாத்திரம் மத்து என்கின்ற ஒரு தனியான சட்டம் அதற்கு இருக்கிறது இது அரபு மொழியிலே மத்துடைய எழுத்துக்கள் மூன்று அலிஃப் வாவியா அல்லது வா வலிஃபியா என்று நாங்கள் அதனை சொல்வோம் இவை ஹுரூஃபுல் இல்லா நோயுடைய எழுத்துக்கள் சா வழுத்துக்கள் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்றன நம்முடைய இலங்கையிலே இதனை சா வழுத்துக்கள் செத்த எழுத்துக்கள் என்று பயன்படுத்துகின்றார்கள் அதே போன்று நோயுடைய எழுத்துக்கள் என்று பயன்படுத்தினா அதுக்கு காரணம் இருக்கிறது அதை நாங்கள் பின்னால் படிப்போம் ஆஹ் இது தவிர மதுரை அடையாளங்களாக இவ்வாறான இங்கே பணத்திலே காட்டப்பட்டிருப்பதை போல இந்த எழுதப்பட்டிருப்பதை போல இவ்வாறான அடையாளங்கள் குரானிலே நீங்கள் கண்டிருப்பீர்கள் இவை குரானில் மாத்திரம் இடம்பெறும் அவற்றை அதிகம் நீட்டி வாசிக்க அல்லது ஓத வேண்டும் என்பதற்காக அவ்வாறு குறியீடுகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன பொதுவாக அரபு மொழியை வாசிக்கின்ற போது நாங்கள் இந்த குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுவது கிடையாது அனைப் வாவியா என்கின்ற மூன்று எழுத்துக்கள் மாத்திரமே பயன்படுத்தப்படும் அடுத்த குறியீடு தன்மீன் தன்மீன் என்பது இரட்டை குறியீடு என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அரபு மொழியிலும் மூன்று இரட்டை குறியீடுகள் இருக்கின்றன தன்மீன்கள் மூன்று இருக்கின்றன கசரத்தைன் லம்மத்தைன் அதாவது ஒரு பத்தகத்தோடு இன்னொரு பத்தகத்தை சேர்க்கின்ற போது பத்தகத்தைன் கசரத்தைன் லம்மத்தைன் என்று அது மாறுகின்றது ஒரு எழுத்துடன் தன்மீன் சேரும் போது இன் என்கின்ற ஓசை இணைந்து வரும் உதாரணமாக அலிஃப் பிளஸ் நூன் அன் அதே எழுத்து தான் அலிஃபுக்கு மேலே தன்மீனை போட்டால் வருகின்ற உச்சரிப்பு அன் இன் உன் என்கின்ற உச்சரிப்பு பன் பின் புன் தன் தின் துன் ஜன் ஜின் ஜுன் என்று இவ்வாறு ஓசை மாற்றம் அடையும் தன்மீன் வரக்கூடிய ஒரு சொல்லிலே சொல்லின் இறுதியிலேயே தன்மீன் இடம்பெறும் தன்மீனை பொறுத்தவரையில் ஆரம்பத்திலோ நடைவிலோ இடம்பெற முடியாது எந்த ஒரு சொல்லில் அது குறிப்பாக பேரிச் சொல் பேரிச்சலினுடைய இறுதியில் மாத்திரம்தான் தன்மீன் இடம்பெறும் என்பதை நீங்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நடுவிலோ ஆரம்பத்திலோ இடம்பெற மாட்டாது அதை போன்று வினை சொற்களிலும் நாங்கள் தன்மீன் பயன்படுத்துவதில்லை பேர் சொற்களில் மாத்திரம் தான் தன்மீன் பயன்படுத்துகின்றோம் தன்மீன் ஒரு சொல்லிலே இடம்பெற்றால் அந்த சொல்லிலே அல் இடம்பெற மாற்றாது உதாரணமா இங்கு களமுன் என்ற சொல்லி பாருங்கள் பேனை களமுன் என்ற சொல்லிலே ஒன்று களமுன் என்று தன்மீன் வைத்து எழுத வேண்டும் அல்லது அலிஃப்லாம் சேர்த்தால் அல் என்ற சொல்லை சேர்த்தால் த என்ற அர்த்தம் வரும் அல் களமு என்று நாங்கள் சொல்கின்ற போது இங்கே தன்மீன் இடம்பெறாது அல் களமு என்று லம்மத் மாத்திரம் இடம்பெறும் அல் களமுன் என்று அல்லையும் போட்டு தன்மீனையும் போட்டு எழுதுவது பிள்ளையானது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விடையம் அரபிலே அல் என்பது த என்ற உச்சரிப்பு அதாவது பெண் த பெண் பேனை ஒரு பேனை என்கின்ற அர்த்தங்கள் அதில் இருக்கின்றன களமு என்கின்ற போது ஒரு பேனை அல் களமு என்கின்ற போது பேனை குறிப்பான ஒரு பேனை அந்த வகையிலே அல் சேர்க்கப்படுகின்ற போது தன்மீன் வர முடியாது ஒன்று களமுன் என்று எழுதப்பட வேண்டும் அல்லது அல் களமு என்று எழுதப்பட வேண்டும் அல் களமுன் என்று எழுதுவது தவறானது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அ
அதாவது குத்து நாங்கள் தமிழ் மொழியிலேயே காணாவுக்கு மேல் ஒரு குத்து போடுகின்ற போது எக் என்ற உச்சரிக்கு வருவது போல இங்கு மரபு மொழியிலே சுக்கு ஒன்று ஒரு குத்து போன்று வட்டம் போன்று விடப்படுகின்றது தமிழ் மொழியிலே மா என்ற உச்சரிப்பை உம் என்ற உச்சரிப்பா மாற்றுவதற்கு குத்து இடம் பெறுவது போல அரபு மொழியில் சுக்கு இடம் பெறுகிறது பாவுக்கு மேலே சுக்கு வைக்கின்ற போது உப் தாவுக்கு மேலே சுக்கு வைக்கிற போது உத் ஜாவுக்கு மேலே சுக்கு வைக்கிற போது இஜ் நீமுக்கு மேலே சுக்கு வைக்கிற போது உம் என்ற அர்த்தத்தை அது பெறுகின்றது சுக்கூனை பொறுத்தவரையிலே சுக்கூன் பெற்ற ஒரு எழுத்து முதல் எழுத்தாகவோ முதல் எழுத்தாக வராது நடுவிலோ இறுதியிலோ அந்த எழுத்து வர வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆஹ் அதே போன்று நீங்கள் பார்க்கலாம் ஷத் என்கின்ற ஒரு குறியீடு இருக்கிறது ஷத் என்கின்ற குறியீடை பொறுத்தவரையிலே ஒரே வகையான இரண்டு எழுத்துக்கள் அடுத்தடுத்து வருகின்ற போது அந்த இரண்டு எழுத்துக்களையும் ஒன்றாக இணைத்து கட்டுவதே ஷத் ஷத் என்னால் அரம்பு மொழியில என்ன ஷத் என்னால் கட்டுது எழுத்து கட்டுது ஆகவே இரண்டு எழுத்துக்கள் பக்கத்து பக்கத்திலே வருகின்ற போது அந்த இரண்டு எழுத்தையும் சேர்த்து போடுகின்ற ஒரு அடையாளம் தான் சத் உத உதாரணத்தை நீங்கள் பாருங்கள் ப ருண் இங்கு சுக்கூன் செய்யப்பட்ட ஒரு ரா இருக்கிறது தன்மீன் செய்யப்பட்ட லம்மத்தையின் வந்த ஒரு ரா இருக்கிறது சேர்த்து எழுதுகின்ற போது பர் ருண் இதைத்தான் நாங்கள் பர் ருண் என்று சத்தை போட்டு எழுதுகிறோம் மத் துன் மத் துன் என்று நாங்கள் சேர்த்து எழுதுகிறோம் ஆகவே சத்து என்பது இரண்டு எழுத்துக்களை இணைத்தது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் ஏன் நாங்கள் இந்த குறியீடுகளை படிக்கிறோம் என்றால் இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய இலக்கண குறிப்புகள் அனைத்திலும் இந்த ஹரக்கத்துகள் என்கின்ற இந்த பாடம் சம்பந்தப்படும் மிக கவனமாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த ஹரக்கத் என்கின்ற பாடம் விளங்கினால் தான் இதற்கு பிறகு நாங்கள் படிக்கக்கூடிய இலக்கண பாடங்களிலே பெரும்பாலும் இந்த ஹரக்கத்துகள் மிக முக்கிய இடத்தை பெறும் எனவே இந்த சத்து என்றால் என்ன சுக்கூன் என்றால் என்ன என்ற விளக்கங்களை நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் சத்து செய்யப்பட்ட எழுத்து ஒரு சொல்லின் ஆரம்பத்தில் வர மாட்டாது நடுவிலோ இறுதியிலோ வர முடியும் அடுத்து அழிப்புக்கும் ஹம்சாவுக்கும் இடையிலான வித்தியாசத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் அரை மொழியில இருபத்தி எட்டு எழுத்துக்கள் தான் இருக்கின்றன சிலர் இருபத்தி ஒன்பது என்று சொல்வார்கள் அதற்கு காரணம் அலிஃபையும் ஹம்சாவையும் வேறு வேறாக நோக்குவது அலிஃபுக்கு மேலால் ஹம்சா இடம்பெற்றிருந்தால் அந்த அலிஃபை கட்டாயம் உச்சரிக்க வேண்டிய அலிஃப் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் துணை எழுத்தாகவோ அல்லது நீட்டல் எழுத்தாகவோ அலிஃப் இடம்பெற்றால் அது ஹம்சா இன்றி வரும் அந்த அலிஃபை உச்சரிக்க முடியாது உதாரணத்தை நீங்கள் பார்த்தால் தெளிவாக புரிந்து கொள்வீர்கள் இங்கு என்ற இந்த எழுத்திலே லாமுக்கு பிறகு ஒரு அலிஃப் வந்திருக்கிறது இது அலா என்று உச்சரிப்பதற்காக வந்த அலிப் அதே நேரம் எது ஊ என்ற எழுத்திலும் ஒரு அலிப் வந்திருக்கிறது இங்கு அலிப்புக்கு எந்த உச்சரிப்பும் கிடையாது எது ஊ என்று நாங்கள் அதனை உச்சரிக்கின்றோம் அலிப்பானது லாமுடன் சேர்ந்து சொல்லி ஆரம்பத்தில் வரும்போது ஹம்சா விடப்படாது ஆனால் அலிப் உச்சரிக்கப்படும் பாருங்கள் கலமுனுக்கு முன்னால் அல் சேர்க்கப்பட்டு அல் கலமு என்று வந்திருக்கிறது அந்த அலிப்புக்கு மேலே ஹம்சா இடம்பெறவில் அதே போன்ற வினை சொல் ஒன்றின் ஆரம்ப எழுத்து அலிப்பாக இருந்தால் அந்த சொல் மூன்று எழுத்துக்களை அல்லது நான்கு எழுத்துக்களை உள்ளடக்கி இருப்பேன் அந்த அழிப்புடன் ஹம்சா இடம்பெறும் ஐந்து அல்லது ஆறு எழுத்துக்களை உள்ளடக்கி இருப்பேன் ஹம்சா இடம்பெற மாட்டாது என்கின்ற ஒரு அடிப்படை ஒன்று இருக்கிறது அந்த வகையிலே அழிப்புக்கு மேல் ஹம்சா இடப்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான்கு எழுத்து ஐந்து எழுத்து மன்னிக்கும் ஐந்து எழுத்து ஆறு எழுத்து வினை சொற்களை எழுதுகின்ற போது அழிப்பிலே ஆரம்பிக்கின்ற ஒரு வினை சொல்லாக இருந்தால் அங்கு அழிப்புக்கு மேலே ஹம்சா இடம்பெற மாட்டாது மூன்று எழுத்து நான்கு எழுத்து சொல்லாக இருந்தால் அங்கு அழிப்புக்கு மேல் ஹம்சா இடப்படும் அதே போல அல் கலமு அல்பா அல்பர்ரு அல்பாபு என்று எழுதக்கூடிய அந்த அல் என்ற உச்சரிப்புக்கோ அழிப்புக்கு மேலே ஹம்சா இடப்பட மாட்டாது அதே போல நியூட்ரல் குறியீடாக வருகின்ற போதும் அழிப்புக்கு மேலே ஹம்சா இடப்பட மாட்டாது என்பதை புரிந்து கொள்வோம் இறுதியாக இந்த நாங்கள் பார்க்க இருக்கின்ற விடயம் சொற்களின் நிலை அன்வாவுல் எவரா அதாவது அரபு மொழியிலே சொற்களின் நிலை சொல்லின் கடைசி எழுத்தில் உள்ள ஹரக்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டு அமையும் இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் இந்த எவராப் என்கின்ற விடயம் புரிந்தால்தான் இதற்கு பிறகு படிக்கக்கூடிய இலக்கண விதிகளை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியும் அந்த வகையிலே அன்வாவுல் எவராப் என்றால் எவராபினுடைய வகைகள் என்ன என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற போது மூன்று வகை இருக்கின்றன நான்கு வகைகள் இருக்கின்றன அந்த வகையிலே ஒரு சொல் மற்றொரு சொல்லுடன் இணைந்து வரும் போது சொல்லின் இறுதியில் ஏற்படும் மாற்றம் தான் எவராப் என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் எவராப் நான்கு வகைப்படும் பாருங்கள் என்றால் என்ன லம்மத்தும் லம்மத்தையும் இடம்பெறுகின்ற சொற்களை நாங்கள் ரஃபுடைய நிலையில் உள்ள சொற்கள் என்று சொல்வோம் உதாரணமாக நீங்கள் பாருங்கள் கலமுன் என்ற சொல்லிலே கடைசி எழுத்து மீம் மீமுக்கு இடப்பட்டிருக்கிற குறியீடு என்ன கலமுன் தன்மீன் இடம்பெற்றிருக்கிறது லம்மத்தை ஆகவே அது ரஃபுடைய நிலையில் இருக்கிறது அல் கலமு என்று சொல்கின்ற போது அங்கும் கடைசி எழுத்து மீமுக்கு லம்மத் இடம்பெற்றிருக்கிறது அது ரஃப் என்றால் லம்மத்தும் லம்மத்தையும் இடம்பெறுகின்ற சொற்களை
அதாவது ஃபத்தஹத் அல்லது ஃபத்தஹத்தேன் பெற்ற நிலை ஜருன் என்று சொல்கின்ற போது கலமி அல் கலமி கசரத் இடம்பெறும் அல்லது கசரத்தேன் இடம்பெறும் கலமின் அல் கலமி என்று இடம்பெறக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இங்கு ஜருடைய நிலை என்று நாங்கள் சொல்வோம் ரஃபு நஸ்பு ஜர் இறுதியாக ஜசும் ஜசும் என்றால் சுக்குன் எது ஹபு என்ற ஒரு வினை சொல் சுக்கூன் பெற்று எது ஹப் என்று வருகின்ற போதும் அது ஜசுமுடைய நிலையிலே இருக்கிறது என்று நாங்கள் சொல்வோம் ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது இதனை பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ள தேவையில்லை நான்கு நிலைகள் இருக்கின்றன என்பதை மட்டும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் பின்னால் வரக்கூடிய பாடங்கள் விரிவாக இதனை நாங்கள் படிப்போம் ரஃப் ஊ நஸ்பு ஜர்ரு ஜசு இந்த நான்கு நிலைகளில் தான் அரபு மொழியிலே சொற்கள் இடம்பெறும் என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த வகையிலே பேர் சொற்களில் ஒருபோதும் ஜசும் இடம்பெற மாட்டாது வினை சொற்களின் இறுதியில் ஒருபோதும் ஜர் இடம்பெற மாட்டார் அதாவது சுக்கூன் பெற்ற எழுத்தாக பேர் சொல் ஒருபோதும் வராது அதே போன்று வினை சொற்களுடைய இறுதியிலே கசரத் இடம்பெற மாட்டாது என்கின்ற விதிகளையும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இப்பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அராப் என்றால் ஒரு சொல்லினுடைய கடைசி எழுத்தில் உள்ள ஹரக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து ஒரு சொல்லினுடைய நிலையை தான் ஏராப் என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் இது நான்கு வகைப்படும் ஒரு சொல்லினுடைய இறுதியில் ஏற்படுகின்ற ஹரக்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து இது நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது லம்மத் லம்மத்தின் பெற்றால் ரஃபு ஃபத்ஹத் ஃபத்ஹத்தின் பெற்றால் நஸ்பு கசரத் கசரத்தின் பெற்றால் ஜர்ரு சுக்கூன் பெற்றால் ஜசு இந்த நான்கு ஹரக்கத்தை பெற வேறு ஹரக்கத்தை இடம்பெற மாட்டார் சரி இப்பொழுது பயிற்சி ஏராப் என்றால் என்ன ஒரு சொல்லினுடைய கடைசி எழுத்து பெற்றிருக்கக்கூடிய ஹரக்கத்தினுடைய நிலை தான் ஏராப் என்று நாங்கள் சொல்கின்றோம் ஏராப் என்பது நான்கு வகைப்படும் பேச்சொற்களில் வரும் அடையாளங்கள் ரஃபு வரும் கஸ்ரு வரும் அதாவது ஜர்ரு வரும் நஸ்பு வரும் ஆனால் ஜசும் சுக்கூன் இடம்பெற மாட்டார் வினை சொற்களில் வரும் அடையாளங்கள் எத்தனை வினை சொற்களிலே ஜர்ரை தவிர ஏனைய மூன்றும் இடம்பெறும் நஸ்பு இடம்பெறும் ரஃப் இடம்பெறும் ஜசும் இடம்பெறும் பின்வரும் வசனங்களில் சொற்களினுடைய ஏராபை எழுதுக முகமது என்ற சொல்லை பாருங்கள் முகமது என்ற சொல் என்ன ஏராபை பெற்றிருக்கிறது கடைசி எழுத்து லம்மத்தை ஆகவே அது ரஃபுடைய நிலை பி கடைசி எழுத்தினுடைய ஹரக்கத் சுக்கூன் ஆகவே அது ஜசுமுடைய நிலை அல்பை தி அது கடைசி எழுத்து கசரத் ஆகவே அது ஜருடைய நிலை இவ்வாறு ஒவ்வொரு சொல்லும் எந்த நிலையில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதுதான் ஏராப் இது பின்னால் வரக்கூடிய பாடங்கள் உதவியாக இருக்கும் தஹப கடைசி எழுத்து ஃபத்தஹத் ஆகவே இது நஸ்புடைய நிலை அஹமது கடைசி எழுத்து லம்மத் ரஃபுடைய நிலை இலா இந்த யாவுக்கு மேலே ஒரு சுக்கூன் மறைந்திருக்கிறது எனவே அது ஜசுமுடைய நிலை அல் பைத்தி அது ஜருடைய நிலை ஹாதா இந்த அழிப்புக்கு மேலே ஒரு சுக்கூன் இருப்பதாக நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக் கொள்ள வேண்டும் எழுதுகின்ற போது அந்த சுக்கூனை நாங்கள் எழுதுவது கிடையாது ஹரக்கத்தி இல்லாமல் எழுதப்படுகின்ற ஒவ்வொரு எழுத்துக்கு மேலும் ஒரு சுக்கூன் இருக்கிறது ஆகவே இது ஜசுமுடைய நிலை களமுன் என்பது ரஃபுடைய நிலை என்றால் லம்மத்தை நிடம்பெற்றிருக்கிறது ஜமீலுன் ரஃபுடைய நிலை லம்மத்தை நிடம்பெற்றிருக்கிறது இவ்வாறு சொற்களுடைய ஆறாம் நிலையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் இதுதான் இன்று நாங்கள் பார்த்த இலக்கண விதிகள் ஆகவே அன்புக்குரிய மாணவர்களே சகோதர சகோதரிகளே அரபு மொழியை கற்கின்ற போது இந்த இலக்கண விதிகளை நன்றாக கற்றுக் கொள்ளுங்கள் இன்று நாங்கள் சொல் வளம் படித்தோம் இலக்கண விதிகளை பார்த்தோம் பேச்சு பயிற்சியில் ஈடுபட்டோம் உரையாடலை செய்யும் அடுத்தோம் அரபு எழுத்துக்களை எழுதுகின்ற முறை உச்சரிக்கின்ற முறை வாசிக்கின்ற முறை என்பவற்றை கற்றுக்கொண்டோம் இவற்றை மீட்டிக் கொள்ளுங்கள் கொப்பியிலே பயிற்சிகளை எழுதி கொள்ளுங்கள் எழுத்து எழுத்துக்களை எழுதி பழகிக் கொள்ளுங்கள் சொற்களை மனநமற்றுக் கொள்ளுங்கள் அதன் மூலமாக நீங்கள் இந்த பாடங்களை சிறப்பாக வழங்கிக் கொள்ள முடியும் மேலதிகமாக குறிப்புகள் அனைத்துமே நமது அரபு மொழி இலகு வழிகாட்டின் உள் புத்தகத்திலே இருக்கின்றன இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த விடயங்களை சிறப்பாக விளங்கிக் கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் இதுவரை நேரமும் நம்முடைய இந்த பாடத்தில் இணைந்திருந்த மாணவர்கள் அனைவருக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கின்றோம் வாக்குறுதான் அலமீன் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து